വെൽക്കം ബാക്ക് ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്രീ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ സംഗീത തോമസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇതാ കേട്ടോ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാവയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ ഓയിലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോൻ ഇതുവരെ കഫക്കെട്ട് വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആടലോടകമാണ് ഇതുപോലെയാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കിട്ടുക അത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഇരുപത് ഇലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നല്ല ഇല നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആടലോടകമാണ് സോറി അയമോദകമാണ് അയമോദകത്തിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഇലയാണ് ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചുമ്മാ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മാറുമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വരെ വേണം എന്ന് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപതെണ്ണം വേണം വലിയ ഇലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം ഒക്കെ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആവിയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ വലിയ ആളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതും ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വേണം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തുളസി ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള തുളസി ഒരു ഇരുപത് ഇല എടുക്കുക ഇരുപത് കൃത്യം അളവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കണ്ട അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് അരച്ചാലാണ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറ ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് അടി അരച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് അരയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് നീര് ചില ആളുകൾ ഇത് നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം എടുക്കും ഞാനിത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമ്മൾ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇത് കോക്കനറ്റ് ഓയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ വാവയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണയായിരുന്നു കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലാണ് എണ്ണ കാച്ചിലും അവന് മേല് പുരട്ടലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മുഴുവനായിട്ട് കൈകൊണ്ട് വരച്ച് വടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് ആ ഇലയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് പിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇനി നമ്മളത് തിളയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത പത പോലെ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് മുഴുവനായിട്ടും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ മൂത്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേറെ ഗുണത്തിന് പകരം ദോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നോക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് മൂപ്പ് പാകമായോ നോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറ്റില ഉണ്ടാവ
ഈ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കളയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കൊക്കെ ഇത് മേലൊക്കെ പെരട്ടിയിട്ട് കുളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ കപ്പിലുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ആ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ത തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി എണ്ണയും നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി മാറ്റണ്ട തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റി കൊടുക്കുക അത് കണ്ടില്ല നല്ല പച്ച നല്ല എണ്ണയാണിത് ഇതും അധികം മൂത്തിട്ടൊന്നുമില്ല മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറുപ്പ് കളറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് എല്ലാവർക്കും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഇത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും